আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি পর্যায়ক্রমে টিভিএস অ্যাপাচি আরটিআর ফোর ভি এর কিছু বিষয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছিলাম তো আজকে যে বিষয়টা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমি একটা প্রবলেম ফেস করতেছি পিছনের ব্রেক নিয়ে পিছনের ব্রেকটা শব্দ করতেছে বেসিক্যালি আমি নিজে নিজেই এটা পরিষ্কার করি তো আজকে আমি দেখাবো আমার আজকে উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু পরিষ্কার করা না আমি আজকে দেখব আমার ব্রেক শ্যুটা সম্ভবত পরিবর্তন করা লাগতে পারবে এরকম তো আমি জন্য একটা নতুন ব্রেক শ্যু নিয়ে আসছি ব্রেক শ্যুটা আমি কিনেছি মূলত যশোর থেকে আমি অনলাইনে অর্ডার করছি অর্ডার করার পর তারা পাঠায় দিছে এখানে আমি টিভিএসে শোরুম থেকে কিনতে পারতাম সার্ভিসিং সেন্টার থেকে কিনতে পারতাম তার এখানে প্রাইসটা একটু হাই আমি বেশ কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি তো এটার প্রাইসটা পড়ছে তিনশো টাকা এটা মূলত আমি নিয়ে আসছি খুলনা থেকে খুলনা নূর আলম মোটর সেখান থেকে আমি নিয়ে আসছি ওরা অনলাইনে সাপ্লাই দেয় বেশ ভালো প্রাইস রাখে তো ঠিক আছে আমি যে সমস্যাটা ফেস করতেছি একটা কিচ কিচ শব্দ করে আসলে পিছনের ব্রেকটা একটু প্রবলেম হওয়ার কারণ হচ্ছে পিছনে যে আমাদের স্প্লিট মাঠ গার্ড পিছনের হাগার এবং সামনের যে অংশ মাঝখানে যে গ্যাপটা এই গ্যাপটার কারণে হালকা পানি হলেও সেটা ছিটে উপরে লাগে এবং সেটা পরে সরাসরি এখানে যে একটা কভার আছে কভারের উপর কভারের উপর পড়ার পর ভিতরে ঢোকে মানে আপনার যে ব্রেক যে ডিস্ক আছে ডিস্কে কিন্তু এটা লাগেই তো ডিস্কে লাগলে আলটিমেটলি সেটা চলে যায় হচ্ছে আপনার যে প্যাড আছে আমরা অনেকে ব্রেক প্যাড বলতে পারি অনেকে এটা ব্রেক শু বলে ব্রেক শুতে যা লাগে লাগার পর যেহেতু ডিস্কে আটকে থাকতে পারে না ময়লা তো সে ময়লাটা ময়শ্চার হিসেবে আপনার ব্রেক প্যাডের মধ্যে আপনার লেগে থাকে লেগে থাকার কারণে পরবর্তীতে আপনি যখন ব্রেক করবেন তখন পারফরমেন্স একটু কম পাবেন মানে ব্রেক একটু সেরে সেরে দিবে সেই সাথে হচ্ছে একটু সাউন্ড করে ব্যাড সাউন্ড যেটা ভালো লাগে না আর আপনি যদি ওই অবস্থায় কন্টিনিউ চালাতে থাকেন তাহলে আপনার পিছনে যে ব্রেক ডিস্ক আছে এই ডিস্ক প্যাডটা কিন্তু সরি ডিস্ক প্লেটটা কিন্তু ক্ষয় হয়ে যাবে কারণ আপনি যদি ময়লা থাকে ওইখানে কিছু বালি থাকবে ময়শ্চার থাকবে সেটা আপনার ডিস্কের জন্য ক্ষতিকর তো আমি এর জন্য মোটামুটি চেষ্টা করি পনেরো দিন পর পর ক্লিন করার জন্য তো আজকে আমার ক্লিনের অংশ সেই সাথে আমার আজকে আমি অলরেডি প্রস্তুতি নিয়ে নিছি যে আমি প্রয়োজন হলে চেঞ্জ করব তো একটু কষ্ট করে আমার সাথে থাকেন আমি পর্যায়ক্রমে কাজটা করতেছি এটা দুইভাবে করা যায় মূলত আমি পুরো এই এটাকে খুলে আলাদা করে নিয়ে এসে তারপর করতে পারি আর একটা হচ্ছে যে আমি না এটা খুলবো না এটা যেহেতু খুলতে হলে আমাকে চাকা যে এক্সেল নাট এটা খুলতে হয় আমি সেটা করব না আমি এইখানে থাকবে শুধুমাত্র ব্রেক প্যাড দুটা বা ব্রেক শু দুটা খুলে এনে তারপর চেক করব তারপর প্রয়োজনে আমি রিপ্লেস করব তো এখন হচ্ছে এটা করার জন্য প্রথমে আমাকে উপরে যে টপ কভারটা আছে একটা কভার যেটা দেওয়া আছে সেটাকে আমার খুলে নিতে হবে সেটা খুলে নিলাম এখন আমি আগে এটাকে খুলবো যদি হাগারটাকে পিছনের হাগারটাকে না খুলে নেই পুরো খোলার দরকার নেই পাশের নাট যদি আমি খুলে নেব তাহলে হচ্ছে আমি এখানে যে নাট আছে নাটটা আমি খুলতে পারবো না তো আমি এখন হচ্ছে একটা এটার জন্য মূলত লাগবে হচ্ছে একটা দশ সাইজের ডাল ব্যাঞ্চ যেটা বাইকের টুল বক্সের সাথে দেওয়া থাকে তো আমি আগে একটু ঢিলা করে রাখছিলাম যেহেতু সময় কম লাগার জন্য ভিতরেরগুলো এখনো খুলি নাই এটাকে আমি এখানে আটকে রাখতে পারি এখানে থাকলো এখন হচ্ছে বাইকের সাথে যে স্ক্রু ড্রাইভারটা দেওয়া থাকে এটা দিয়ে খোলা সম্ভব না কারণ হচ্ছে এটাতে বাড়তি দুটো অংশ থাকে এই দুটো অংশ অনেক ক্ষেত্রে উপকারী বাট এক্ষেত্রে এটার জন্যই আমি এটা খুলতে পারবো না তাহলে আমার যে ভিতরে নাট আছে যেটা হচ্ছে আপনার ফ্লাট টাইপের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলতে হয় সেটা খোলাটা টাফ হয়ে যাবে এমনিতে এটা অনেক টাইট থাকে তো আমি এটা খোলার জন্য স্ক্রু ড্রাইভারের পাশাপাশি একটা প্লাসের সহযোগিতা নিব ওকে খুলে গেছে আমি প্লাসের সহযোগিতা নিচ্ছি জন্য যে যেন আমি শক্তি করতে পারি কারণ এই এই নাটগুলো হচ্ছে যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে স্লাগ হয়ে গেছে তাহলে প্রবলেম হবে আর একটা লাগবে হচ্ছে অ্যালেন কি একটা অ্যালেন কি লাগবে অ্যালেন কি দিয়ে ওটাও বেশ টাইট করে লাগানো থাকে এই জন্য যে যেহেতু ব্রেকের বিষয়ে এটা সেফটির সাথে জড়িত এই জন্য খুব টাইট করে লাগানো থাকে আমি ওকে বেশ হার্ড খুলে গেছে আমি খুলতেছি জাস্ট এই নাটটা খুললেই ব্রেক শু দুটা বেরোয় আসবে এটা সিস্টেম এভাবেই করা আছে আপনার পুরো হাউজিংটা খোলার কোনো দরকার পড়ে না তবে মাঝে মাঝে খোলা উচিত এই জন্য যে ভিতরে অনেক সময় ময়লা জমে যে ময়লাগুলো আপনি পরিষ্কার করতে পারেন আমি সেটা পরিষ্কার করি এর আগেরবার আমি সেটাই করছি কেরোসিন তেল দিয়ে পরিষ্কার করছিলাম তো আমার এই নাটটা খোলা হয়ে গেছে 
খোলা হয়ে গেলে ওকে ওকে এই তো আমার ব্রেক শু ওকে দুইটা বেরো আসছে এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে দুটা সিঁদুর আছে যেটাতে আমার এই নাটটা লাগানো থাকে সেটা থাকে হচ্ছে উপরের দিকে উল্টাভাবে লাগা লাগালেও লাগবে না ভিতরে খাস কাটা আছে সেটা এখানে ঢুকে যায় তো আমার ব্রেক প্যাড যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি এটা ঠিক আছে ব্রেক প্যাড চেঞ্জ করার এখনও সময় হয় নাই আমি নতুনটা আর খুলতেছি না তাহলে কারণ আমরা বুঝতে পারি যে এখানে যে খাস কাটা আছে দুটা খাস কাটা আছে বর্তমানে অবশ্য নতুন যে একটা ব্রেক প্যাড আসছে সেটা তো হচ্ছে খাস কাটা আছে একটা সে ব্রেক প্যাডটা অনেকটা ভালো আমি এরপর সেটাই নিয়ে আসবো টিভিএস সার্ভিসিং সেন্টারগুলোতে সেটা পাওয়া যায় তো এটাতে এই খাস কাটা অংশটা যখন একদম শেষ প্রান্তে চলে আসবে তখন আমার ব্রেক প্যাডটা চেঞ্জ করতে হবে এখনও যেহেতু খাস কাটাটা আছে মানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটাই আছে আমি যদি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে দেখে অনেকটা আছে এটা কয়েক মিলিমিটার রয়ে গেছে প্রায় চার মিলিমিটারের মতো হবে তো এই অবস্থায় এটা পরিবর্তন করার আমার দৃষ্টিতে দরকার নাই আমি এটা শুধুমাত্র ঘষে পরিষ্কার করে আবার লাগাবো এর জন্য আমরা শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষতেছি শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষলেই এটার যে কালো কালো একটা উপরে ময়েশ্চার থাকে সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় আপনি যদি পরিষ্কার পরিবর্তন করতে চান পরিবর্তন করতে চাইলে জাস্ট এ প্রক্রিয়াতেই আপনি শুধুমাত্র পুরাতনটা ফেলে দিয়ে প্যাকেট খুলবেন প্যাকেট খুলে নতুনটা লাগাবেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি পরিবর্তন করতেছেন সেটা মনে করে এখন আপনি নতুনটা লাগাচ্ছেন সেটা মনে করেন ওকে আমার যেহেতু এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আমি এখন লাগা দিচ্ছি ভিতরের পাটটা ভিতরের দিকে একদম লাস্ট প্রান্তের দিকে ঠেকা দেব ঠেকা দিয়ে এটা হয়ে গেছে আমি প্রথম অবশ্যই এ পাশের টাই লাগাইতে পারি সমস্যা নাই এখন আমি বাইরের পাশেরটা দিচ্ছি যা সেখানে ঢুকে যাবে ইজি ওকে ডান ঢুকে গেছে এখন হচ্ছে আমি যে নাটটা আছে একটা মাত্র নাট দিয়ে আটকানো থাকে এবং নাটটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আর একটা এক্সট্রা নাট থাকে সেটা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি অ্যালেন কি দিয়ে দ্রুত লাগাইতে হবে তাহলে আমি দ্রুত লাগাইতে পারবো হাত ওখানে ছোট হওয়ার কারণে হাত দিয়ে গাছটা সুবিধা অনুভব করা যায় না আমার পুরো অ্যালেন কির সেট আছে আমার আমি যখন বাইসাইকেল চালাইতাম দুই হাজার দশ সাল তখন থেকে আমি আসলে মূলত নিজের কাজগুলো নিজে করার চেষ্টা করি এটাকে পর্যাপ্ত টাইট দিতে হবে আমি একটু চাকাটা ঘুরে দেখে নেই ঠিক আছে কিনা চাকা ফ্রি আছে তার মানে ঠিকভাবে লাগছে এখন আমি এটা শুধুমাত্র একটু টাইট দিয়ে দিব ওকে ডান এখন হচ্ছে যেটা স্ক্রু সরি যেটা স্ক্রু আসছে স্ক্রুটা লাগাই দিতে হবে এবং এটাও বেশ টাইট করে লাগাইতে হবে কারণ কোনো কারণে এটা যদি খুলে যায় তাহলে আপনি ইমার্জেন্সি মুহূর্তে ব্রেক করলে ব্রেক কাজ করবে না তা আমার কাজ কিন্তু শেষ আপনি পরিবর্তন করেন অথবা যেটাই করেন আমার কাজ শেষ মূলত কাজ যেটা শেষ এরপরে শুধুমাত্র আমার কাজ হচ্ছে এর যে উপরের কভারটা আছে কভারটা লাগানো কভারটা লাগানোর পর আমি তারপরে লাগাবো হচ্ছে আপনার যেটা পিছনের হাগার আছে হাগার তো আপনারা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমি বাকি যে প্রসেসটা সহজ এর জন্য আমি দেখাচ্ছি না এটা আপনারা সবাই আশা করি জানেন যে এটা আমি শুধুমাত্র এই কভারটা সেট করবো এখানে দিয়ে নিচের দিকে দিলেই হয়ে যাবে আর এই দুটা নাত লাগাবো তো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমি পর্যায়ক্রমে আরও কিছু ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো আর সামনের ব্রেকের কাজটা আমি সামনের সপ্তাহে করবো যেহেতু সামনের সাথে সামনের ব্রেকের কাজটা করব তখন আমি সেটাও ভিডিও ধারণ করে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব সেই সাথে আরেকটা ইচ্ছা আছে হচ্ছে আমার যে চেনটা চেনটা পরিষ্কার করব এবং চেনের পরিষ্কার করার সময় যে চেনের প্রিমিয়াম সামনের প্রিমিয়ামটা স্পেশালি পরিষ্কার করতে হয় এবং সামনের প্রিমিয়ামটা পরিষ্কার করতে গেলে কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় সে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে জানাবো আর চেনে আপনি কি দিতে পারেন কিভাবে পরিষ্কার করতে পারেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো ধন্যবাদ ভিওয়ার্স সাথে থাকার জন্য আপনার ভালোবাসার বাইকটি ভালো থাকুক এই কামনা করি সেই সাথে আপনি রাইড সেফটি করেন সবসময় সেফটি গিয়ার পরবেন কোনো অবস্থাতেই কোনো অবস্থাতেই সেফটি গিয়ার ছাড়া বাইক রাইড করবেন না নিজের এবং পিলিয়নের সেফটি মাথায় রেখে বাইক চালাবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম